No niin, mulla on tässä kuvittelinen tehtävässä testi kutonen, jossa on tommonen rimpsu. Lähtökohta on se, että mulla on kaksi kappaletta komentoriviikkunoita auki, jossa kummassakin mä avaan SQLite-tulkin johonkin tiedostoon. Tässä tapauksessa se tiedosto on koe.db. Se voi olla ihan mikä tahansa, kunhan sanat molemmissa tulkeissa saman tiedostonimen. Se on tärkeää, että se on sama tiedostonimi molemmissa. Sen jälkeen kummassakin tulkissa ö, pitäisi olla sama tiedosto auki. Ja varmistetaan, että siellä ei ole ennestään tuommoista taulua. Jos siellä on, niin poistetaan se testitaulu sieltä. Sen jälkeen luodaan, luodaan tämä taulu sinne, koska jokaisessa testissä lähtökohtana on tämmöinen. Sä voit antaa nämä komennot kummassa tahansa näistä ikkunoista, koska jos on kummassakin sama tiedosto, niin se on ihan saman tekevä kummassa ne antaa. Nyt mä annan täällä oikeanpuolimaisessa huvikseni niin ne. Create table ja insert into testi. Noin. Sitten lähdetään käymään näitä komentoja ylhäältä alaspäin. Ne mitkä on vasemmassa sarakkeessa annetaan vasempaa ikkunaa ja oikeassa sarakkeessa olevat annetaan oikeaan ikkunaan. Eli aloitetaan tuolta ylhäältä, siellä ensimmäisenä bigin vasemmalle, sitten on bigin oikealle. Sitten annetaan vasemmalle update testi, set x on 2. Sitten annetaan oikealle, set x from testi. Annetaan oikealle update testi, set x on 3. Vai haetaan vasemmalla, select x from testi, tuolla commit ja tuolla commit. Ja mitä nähdään tästä? Nähtiin, että vasemmassa ikkunassa arvoksi tuli kakkonen, oikeassa ikkunassa arvoksi tuli ykkönen, vasemmalla update meni läpi, transaktio meni läpi, ei tullut mitään virheilmoituksia, mutta oikealla update ei mennyt läpi, commit ei mennyt läpi. Testi on valmis. Sitten sen jälkeen vaan pohdit, että mistä nämä johtuu, miten tämä voi selittää.